வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஒரு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பூந்தி லட்டு செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பிகினர்ஸும் ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யலாம் அதை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதே அளவில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாகு எப்படி செய்கிறதை பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு ஒன்றரை கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது சக்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை அடி பிடிச்சிடும் அதனால் நல்லா கை விடாத கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கம்பி பதம் வந்துருச்சான்னு இன்னும் வரல இது மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தா இப்படி அப்படி கம்பி மாதிரி இப்படி வரும் இதுதான் சரியான பதம் இப்போ அதை ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பூந்தி பொறிக்கிறதுக்கு ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது நல்ல ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளார நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு கப் அளவில் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவில் சோடா குக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கலர் எடுத்திருக்கேன் எல்லோ கலர் உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி கெட்டியாக கரைச்சிக்கணும் கட்டி இல்லாத அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் தோசை மாவு பார்த்துக்கு இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா இப்படி ஊற்றணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் நம்ம மாவு திக்காக கரைச்சிட்டு பூந்தி செஞ்சோம்னா உங்களுக்கு ஷேப்பாக வராது நீட் நீட்டாக வந்துடும் ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சாலும் சப்பு சப்பையாக ஆகிடும் உரு உருண்டையாக வராது பூந்தி இந்த மாதிரி இப்போ கன்சிஸ்டன்சிக்கு இப்படி எடுத்தால் இப்படி ஊற்றணும் இப்போ நம்ம பூந்தி செஞ்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்ல முக்கால் பாகம் நல்லா காய்ச்சலாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு போட்ட உடனே மேலே எலும்பி வரும் சரியாக இருக்கும் வேகிறதுக்கு இப்போ மாவு அதில் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் எந்த அளவுக்கு ஊற்றி வச்சுருக்குமோ அந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும் எவ்வளோ அழகாக வருது பாருங்கள் ரவுண்டாக பூந்தி போட்ட உடனே கலர வேணாம் கொஞ்சம் நல்ல சலசலப்பு நின்ன உடனே அதுக்கப்புறம் லேசாக திருப்பி விடணும் சரியான பதத்தில் மாவு கரைச்சதுனால நல்ல அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் பூந்தி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிடக்கூடாது அந்த சலசலப்பு அடங்கின உடனே எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா நமக்கு பூந்தி மாதிரி ஆகிடும் காரா பூந்தி மாதிரி மேலே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடணும் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் நம்ம ஒரு ஒரு தரமும் பூந்தி போட்டதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி கரண்டியை க்ளீன் பண்ணிடணும் ரெண்டு சைடும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு தான் அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சரியான ஷேப்பில் வரும் இப்போ அடுத்த பேட்ச் ஊற்றிடலாம் சரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ பூந்தியை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை சக்கரை பாகில் சேர்த்துடலாம் சக்கரை பாகு வந்து ஆறிடுச்சு கொஞ்சம் லேசாக சூடு பண்ணிக்கிட்டு சேர்க்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தால் போதும் இப்போ பூந்தியை சக்கரை பாகில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் இதில் வறுத்து சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப 
இப்போ நான் அஞ்சு நம்பர் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஜாதிக்காயின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு லட்டுக்கு அதில் வந்து கொஞ்சமாக இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி இதில் சேர்க்கணும் இப்போது ஜாதிக்காயும் அந்த ஏலக்காயும் இதில் சேர்த்துடலாம் நெய்யில் வறுத்துட்டு சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு பொடி பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு பதினஞ்சு நம்பர் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்தடலாம் லேசாக பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வறுத்தா போதும் அப்புறம் உலர் திராட்சை அதையும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இது மாதிரி ரவுண்டாக பொ பொறிஞ்சு வரணும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் எடுத்துடலாம் நம்ம இது மாதிரி பாகில் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வைக்கணும் அப்போ அதுக்கப்புறம் இடையில இடையில இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஜீரா வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் அந்த பூந்தியோட பிடிக்கிறதுக்கும் நல்லா வரும் நம்ம இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சக்கரை பாகில் பூந்தியை ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோம் நல்லா ஊறி நல்லா ரவுண்டாக முழுசாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது சரியான பதம் எப்படி வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுற்றி வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் அந்த சக்கரை பாக வந்து நல்லா வெள்ளையாக அப்படி வரணும் இப்படி இருந்தால் ரொம்ப நாளைக்கு லட்டும் கிடாது நல்லா வரும் அதாவது சரியான பதத்தில் எடுத்தால் இந்த மாதிரி வரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த இது வராது இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த லட்டை வந்து நீங்கள் அப்படியும் பிடிக்கலாம் அது மாதிரி இதே மாதிரி இப்படியும் பிடிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்க வரல நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதா இருந்தால் இதில் ஒரு பாதியை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ஒன்று ரெண்டுமா பொடி பண்ணி அதை இதில் சேர்த்து அப்படியும் பிடிக்கலாம் இப்போ நான் அதை செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது மாதிரி நம்ம மிக்சியில் அடித்து லட்டு பிடிச்சோம்னா நல்லா பிடிக்கிறதுக்கும் நல்லா பைண்டிங்காக நல்லா வரும் பிடிக்கிறதுக்கு அது பிகினர்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை மாதிரி செஞ்சால் பாதியை முழுசாக வச்சுக்கிட்டு பாதியை மட்டும் இது மாதிரி போட்டு எடுத்தால் போதும் நல்லா இந்த ஸ்டேஜுக்கு ஒன்று ரெண்டுமா அப்படி இருக்கணும் பொடி பண்ணி எடுத்து வந்தாச்சு இப்போ இதை அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் நான் வந்து ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் ஜாதிக்காய் ரெண்டையுமே நல்ல ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ முந்திரியும் உலர் திராட்சையும் நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அந்த நெய்யோடு அப்படியே சேர்த்துடலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து வெள்ளரி வெதை இருந்தால் அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைமண்ட் கல்கண்டு இருந்தால் அது கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு சிலர் கிராம்பு கூட போடுவாங்க உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ அது சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ லட்டு பிடிச்சிடலாம் நம்ம லட்டு பிடிக்கும்போது நல்ல ஒரு ஒரு லட்டுக்கும் எந்த அளவுக்கு முந்திரியும் உலர் திராட்சையும் சேர்த்துருக்குமோ அது இதில் சேர்கிற மாதிரி சேர்த்து சேர்த்து பிடிச்சிக்கணும் நல்லா இது மாதிரி கெட்டியாக பிடிச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு சின்ன சைஸாக வேணும்னாலும் அந்த மாதிரியும் பிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சு பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கம்மியான குவான்டிட்டியில் செஞ்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி சக்கரை பாகு வந்து நல்ல கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சணும் அதே மாதிரி மாவு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்ல மீடியம் சைஸில் தோசை மாவு பார்த்துக்க இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா முத்து முத்தாக வரும் பூந்தி நல்லா அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம லட்டு பிடிக்கிறது வந்து சூடாக இருக்கும்போது பிடிக்கணும் வெது வாமாக இருக்கும்போது அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை நல்லா ஆறுனாலுமே நல்லா பிடிக்க வரும் அதுக்கு தான் நம்ம நல்லா ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பிடிக்கணும் நல்லா வருது பாருங்க இப்போ எல்லா லட்டையும் நல்லா அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சி எடுத்து வச்சுட்டோம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் பூந்தி லட்டு ரொம்பவே அருமையான டேஸ்டில் ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சுருக்கோம் இந்த மெத்தட் வந்து பிகினர்ஸ்க்கெல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த தீபாவளிக்கு இந்த பூந்தி லட்டை செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே அருமையாக வரும் உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ